วัสดีนักลงทุนทุกท่านค่ะก็มาพบกับ e f i n School ที่จะมาสอนการใช้งานอินดิเคเตอร์บนโปรแกรม e f i n Stock Pickup ซึ่งนักลงทุนสามารถใช้งานได้ฟรีผ่านโบรกเกอร์ชั้นนำทั่วประเทศค่ะวันนี้อินดิเคเตอร์ที่เราจะมาแนะนำกันนั่นก็คืออินดิเคเตอร์ b o l เ n g e r Bandwidth ค่ะอินดิเคเตอร์นี้ค่ะได้รับอิทธิพลมาจากหนังสือ b o l เ n g e r on b o l เ n g e r Band โดยจอห์นบอลเลนเจอร์บอลเลนเจอร์แบนด์วิดหรือเรียกสั้นๆว่าแบนด์วิดเป็นอินดิเคเตอร์ในกลุ่ม Volatility ซึ่งบอกค่าความผันผวนจาก Upper Band ถึง Lower Band อินดิเคเตอร์นี้มีต้นกำเนิดมาจาก b o l เ n g e r Band โดย b o l เ n g e r Band จะประกอบด้วย3เส้นนะคะเส้นบนหรือว่า Upper Band สร้างจากเส้น Simple Moving Average โดยทั่วไปจะตั้งไว้ที่20บวกกับ2เท่าของส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานหรือ2เท่าของ Standard Deviation ค่ะเส้นล่างหรือ Lower Band สร้างจาก Indicator Simple Moving Average 20ลบกับ2เท่าของส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานหรือ2เท่าของ Standard Deviation ค่ะเส้นกลาง Middle Band สร้างจากเส้น Simple Moving Average 20ค่ะสูตรในการคำนวณ Bandwidth ค่ะนำ upper band ตั้งหักออกด้วย lower band จากนั้นหารด้วย middle band จะได้ค่า bandwidth ค่ะโดยค่า bandwidth บอกถึงความกว้างหรือความแคบตั้งแต่ upper band ถึง lower band กล่าวคือเมื่อค่า bandwidth น้อยๆแสดงว่าจาก band บนถึง band ล่างมีขนาดแคบสะท้อนให้เห็นถึงความผันผวนของราคาที่ลดลงและเมื่อค่า bandwidth มากๆแสดงว่าจาก band บนถึง band ล่างมีขนาดกว้างสะท้อนให้เห็นถึงความผันผวนของราคาที่เพิ่มขึ้นนักลงทุนสามารถนำค่าแบนด์วิดมาเปรียบเทียบระหว่างหลักทรัพย์หรือไทม์เฟรมต่างๆกันได้ค่ะวิธีการใช้งานให้นักลงทุนเปิดโปรแกรม e f i n Stock Pickup ค่ะเลือกไปที่เทมเพลตซ้ายมือเลือก F7 Add Graph จากนั้นทำการใส่ชื่อหุ้นที่นักลงทุนสนใจในกล่องซิมโบค่ะใส่อินดิเคเตอร์ไปที่เครื่องหมายบวกค่ะเลือก Add Indicator to New Panel เลือกหมวดแบรนด์อินดิเคเตอร์ค่ะมองหาบ o l เ n g e r Bandwidth ค่ะหรือนักลงทุนจะใส่แบบคีย์ลัดให้พิมพ์ .bbw ในกล่องซิมโบด้านบนซ้ายมือค่ะและเพื่อความชัดเจนนะคะของอินดิเคเตอร์บ o l เ n g e r Bandwidth ค่ะเราจะทำการใส่อินดิเคเตอร์บอลเลนเจอร์แบนเพิ่มเข้าไปโดยพิมพ์ .bb ในกล่องซิมโบด้านบนซ้ายมือค่ะจากนั้นทำการปรับสีปรับขนาดโดยการคลิกขวาเลือกอินดิเคเตอร์พ r o p e r t y ทำการปรับสีปรับขนาดเรียบร้อยแล้วสามารถกดปิดไปได้เลยค่ะการประยุกต์ใช้แบนด์วิดสามารถใช้ในการวิเคราะห์ความผันผวนของราคาโดยดูจากกรอบแบนด์ด้านบนและแบนด์ด้านล่างเมื่อแบนด์วิดแคบลงราคาจะแกว่งตัวในกรอบแคบซึ่งมีผลตามมาด้วยความผันผวนของราคากรอบแบนด์วิดที่แคบๆนี้เราเรียกว่าสควิตสามารถใช้ในการพยากรณ์การเคลื่อนไหวร่วงหน้าหลังจะเกิดการสควิตจะเกิดการแกว่งตัวของราคาและเกิดสัญญาณใหม่เมื่อเกิดสควิตพร้อมกับราคาแกว่งตัวและเกิดเบรกที่กรอบด้านบนจะเกิดสัญญาณบูริดหรือสัญญาณกระทิงค่ะเมื่อเกิดสควิตพร้อพร้อมกับการแกว่งตัวที่กรอบด้านล่างจะเกิดสัญญาณบาลิสหรือสัญญาณตลาดหมีค่ะการวิเคราะห์แบนด์วิดทำให้นักเทรดต้องเตรียมตัวในการเทรดว่าทิศทางนั้นขึ้นอยู่กับว่ามันจะเบรกเอาท์ขึ้นทางไหนการเกิดภาวะบีบตัวและเกิดเบรกเหนือเส้นบนจะถือว่าเป็นภาวะตลาดกระทิงขณะที่เกิดการบีบตัวและเบรกเอาท์ต่ำกว่าเส้นด้านล่างจะถือว่าเป็นภาวะตลาดหมีแต่ต้องระวังพวกสัญญาณหลอกด้วยเช่นกันค่ะบางครั้งการเกิดเบรกเอาไม่สามารถยืนราคาไว้ได้เกิดสัญญาณการเคลื่อนไหวกลับด้านการเกิดเบรกที่รุนแรงจะช่วยให้มันยืนยันราคาได้ค่ะแต่การเบรกเอาแล้วเกิดการดีดกลับของราคา
ควรจะต้องถือว่าเป็นคำเตือนค่ะนักลงทุนสามารถนำอินดิเคเตอร์บริเจอร์แบนด์วิดไปประยุกต์ใช้กันได้เลยนะคะสำหรับในครั้งหน้าจะเป็นอินดิเคเตอร์ตัวไหนแล้วมาพบกันนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ